Bonjour à tous, c'est RK. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on va tester la carte la plus ridicule du jeu. À mon goût, c'est le Zap. Donc le Zap, c'est un sort qui coûte que 2. Euh, en gros, c'est un peu la version euh, pas chère de, du sort éclair. Donc ça fait juste un tout petit éclair. Et en plus, je viens de recevoir... Euh, l'annonce qu'il va y avoir encore des changements sur les cartes et ça va encore baisser euh, les capacités de cette carte <coughs> pardon donc déjà que c'était pas une super carte euh, je sais pas ce que ça va donner mais on va la tester parce que je me suis dit que vous, ça vous plairait quand même d'avoir une petite idée de à quoi euh, ressemble cette carte et euh, les dégâts que ça peut faire ou comment ça peut aider votre jeu donc on va essayer d'utiliser dans le jeu qu'on voit actuellement euh, truc c'est que j'ai commencé très très fort en défonçant sa tour à gauche parce qu'il a fait aucune défense dessus avec euh, le cochon donc euh, résultat euh, je suis déjà à 1-0 et euh, j'ai euh, pas mal d'élixir donc là je vais le laisser venir avec sa sorcière pour euh, l'attirer un peu et ensuite je vais essayer de euh, le prendre avec la valkyrie non pas la faucheuse comme vous êtes pas mal, pas mal d'entre vous m'ont dit que c'était pas la faucheuse qu'on disait, même si elle fait exactement ce qu'une faucheuse dirait. Ça s'appelle la Valkyrie. Euh, donc, on voit bien qu'il euh, il rame un petit peu au niveau de l'élixir. Même si là, euh, j'aurais pas dû, euh, pas dû euh, balancer euh, mes, euh, mes petits gobelins. Mais je les ai quand même sauvés en envoyant le zap. Et donc, je sais pas si vous avez vu, mais c'était euh, juste un tout petit... Euh, un petit bzzz comme ça qui est tombé et qui a fait, euh, je sais pas, 4 ou 5, euh, 4 ou 5 morts en, en tant que squelette. Et, euh, et voilà, c'est euh, le seul truc que ça a fait, c'est ça. Quoi. Donc euh, dites-moi ce que vous pensez du zap, si vous, dans votre jeu, ça vous sert à quelque chose. Parce que j'ai vu 2-3 personnes contre qui j'ai joué en niveau 7 qui l'utilisaient. Alors je sais pas pourquoi, euh, vraiment, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de, de, de pouvoir sur ça. Quoi. Donc si vous, vous l'utilisez dans votre jeu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas et comme ça, ça nous donnera une meilleure idée là vous voyez qu'on est à 60 minutes de la fin j'y vais directement avec Valkyrie euh, et euh, les euh, gobelins mais lui aussi il avait le zap et donc résultat il m'a fait, euh, fait tomber mes troupes ce qui est assez, euh, assez surprenant là un, un grand coup classique je divertis son euh, géant au milieu de la carte ce qui lui fait qu'il prend plus de flèches de par ma tour et quand il arrive il est bien sûr affaibli parce qu'en plus j'ai au dessus de ça mon, euh, mon dragon et euh, les euh, gobelins et j'ai utilisé mon euh, zap qui a quand même fait quelques dégâts mais bon c'est pas, euh, pas vraiment majeur je suis pas sûr que le zap puisse complètement faire tomber la sorcière comme euh, le sort de euh, le sort de foudre qui quand il, quand il tombe sur la sorcière la fait tomber plus touche d'autres trucs et bien sûr c'est normal parce que le sort de zap est quand même nettement moins cher que le sort de foudre donc voilà c'est vraiment pas une carte qui ajoute grand chose à votre deck, je vous conseille de l'éviter et de prendre plutôt une carte comme des gobelins pour deux d'élixir, c'est à peu près la même chose. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale.